ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അയക്ക പാമില സാധാരണയായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളറാഗോർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയില ഇന്ത്യയിലാണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇഞ്ചസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോക്ക്ഡ് ഏരിയ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് നെറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു വാട്ടർ സോക്ക്ഡ് ഏരിയ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിസീസ്ഡ് ഏരിയ സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവ് ദി സർഫസ് ഓൾ ഓഫ് ദി ഷെല്ലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രിമേച്ചർ ഫോൾ ഓഫ് ദി ഷെൽ പ്രിമേച്ചർ ഫോൾ ഓഫ് ദി നെറ്റ് എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ വേണ്ട ഈ ഫോളൻ ഞെട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് സ്മാസ് ഓഫ് ഫംഗസ് മൈസീലിയം ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്യും അത് സർഫസിനെ എൻറ്റയറായി കവർ ചെയ്യും ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റോട്ടിങ്ങിനും ഡ്രൈവിങ്ങിനും വിധേയമാവും അതിൻ്റെ ലീവ്സും ബഞ്ചസൊക്കെ വിതറൌട്ട് സോണാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ടു സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ട്രീസ് ടു ട്രീസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻ ടു ഗാർഡൻ ബിക്കോ ഗാർഡൻ ഇത് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് ഡിസീസ് ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസേറ്റി ഓർഗൻസും ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് തുറ അരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കോസേറ്റി ഓർഗൻ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ഓഫ് തുറ പൾമിവോറ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാം ഫാമിലിയിലുള്ള ട്രീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസേറ്റി ഓർഗൻസുമാണ് നില മൈസിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ ഓർ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ അസെപ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ ഇത് സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓൾട്ടർ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഹൗസ് സ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്പൊറാഞ്ചിയ ഡിഫർ ഇൻ ഷേപ്പ് ഫ്രം പൈറിഫോം ടു എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ വേണ്ട ഗുഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ബിക്കോസ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പൊറാഞ്ചിയോ ഫോസും ആൻഡ് എമർജൻസ് ഓഫ് സൂസ് ഫോസും പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഇതിന് എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ലൈറ്റും എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഫോർ എമർജൻസ് ഓഫ് സൂസ് ബോസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ ദി ഡിസ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദി ഡിസീസ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂസ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൾട്ടർനേ സൺഷൈൻ ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലോസ് പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് പ്ലാന്റേഷൻ വന്നിട്ട് ഡിസീസ് വേഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻലെസ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ടിസൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഫോളൻ നെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു സ്പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റോലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ആണ് അത് സിക്സ് അത് വേണ്ട വീക്ക്ലി മന്ത്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫെർണിയോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫെർണിയോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ആണ് ഓർ ബോഡി ഓക്സ് മിക്സ്ചർ അത് വേണ്ട നമ്മൾ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സ് വീക്സിൽ അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇതിന് ഇതിന് ഏറ്റവും എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ദി ക്രോപ്പ് ഇൽഡ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്താണ് അക്യാപ്പാമിനെ സാധാരണയായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊളറാഗോ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള 